Bạn nghĩ sao nếu phát hiện đứa ngồi cùng bàn mình là robot? Ngày đó đang đến rất gần, và liệu đứa bạn robot kia sẽ giúp bạn làm hết đóng bài tập về nhà, cướp gấu hay đang âm mưu hủy diệt trái đất? Hãy xem lời khuyên của Nobita nhé! Giữa hội nghị học về robot và trí tuệ nhân tạo, bỗng nhiên Nobita xuất hiện và bài cách cho mọi người chế tạo Doraemon, một loại AI. AI, Artificial Intelligence hay trí tuệ nhân tạo là sự biểu hiện những hành vi thông minh, khả năng học hỏi và ứng biến với những nhiệm vụ khác nhau của robot. Trí tuệ nhân tạo được chia làm 4 cấp độ: Reactive, Limited Memory, Theory of Mind và Self Awareness mà chúng ta có thể thấy được qua hành vi của Doraemon. Cấp độ đầu tiên là Reactive, tức loại robot không có khả năng ghi nhớ mà chỉ có khả năng phân tích các dữ liệu hiện tại để ra quyết định. Ví dụ, khi Doraemon chơi bản tù tì, dù chỉ có thể ra đấm và đã thua rất nhiều, cậu vẫn tiếp tục chơi mà không biết rút kinh nghiệm từ những ván trước. Trên thực tế, một ví dụ chính là robot Deep Blue đánh bại kỳ thủ cờ vua Gary Kasparov. Deep Blue thực ra không hề nhớ những nước đi trước mà chỉ phản ứng với thế cơ hiện tại. Cấp độ thứ hai là Limited Memory, một loại AI có khả năng rút kinh nghiệm từ quá khứ như Doraemon sợ chuột. Cấp độ thứ ba là Theory of Mind, loại AI có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của chúng ta để hiểu được tâm lý con người. Giống như việc Doraemon thấy Nobita khóc vì bị bắt nạt, Doraemon có thể tiếp nhận và phân tích cảm xúc của Nobita mà đưa cho Nobita mượn những bảo bối của mình. Và ai bảo là robot không có cảm xúc nào? Cấp độ cuối là self awareness, tức khi robot có khả năng tự nhận thức được sự tồn tại của bản thân và thế giới xung quanh, từ đó có làm chắc ẩn, khoan dung, sự sợ hãi, giống như việc Doraemon đã phải làm cô bé Mimi dễ thương nhà hàng xóm vậy. Thế những con robot như vậy mang lại lợi ích gì cho con người? AI có thể làm việc với năng suất cao hơn hẳn con người nhất là những công việc tập đi lặp lại và cần sự chính xác cao, AI có giúp đỡ con người nhờ sự tiện lợi. Hiện nay, nó đã có thể điều khiển rất nhiều đồ dùng trong nhà bằng một chiếc điện thoại hoặc lái xe mà không cần chạm tay vào vô lăng. Ta có thể trông đợi một thế giới mà mọi thứ đều được điều khiển từ xa và tự động hóa. Hiện nay, AI đã có thể lái được ô tô. Trong tương lai, những AI thông minh như con người có thể thám hiểm vũ trụ ngoài tầm điều khiển từ trái đất. Trong khi mọi người hí hứng định triển khai và sản xuất AI thông minh như con người, Bỗng nhiên, một Nobita thứ hai xuất hiện từ trong học bàn với bộ dạng hoảng hốt. Dừng lại ngay! Trong thế giới tương lai của Nobita thứ hai, robot đã thay thế phần lớn công việc con người, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao. Chỉ với cấp độ AI sơ khai như bây giờ, đã có nhiều công việc bị thay thế. Công nhân, tài xế và những người lao động chân tay là những người dễ bị robot AI đã ít nhất. Hiện nay, các loại robot AI đã được dùng trong chiến tranh, những máy bay không người lái do tìm mục tiêu, nhưng chúng mới chỉ có được khả năng của hai loại AI đầu. Nếu một vũ khí chiến tranh mà có khả năng tự nhận thức thì liệu nó có còn chịu sự điều khiển của ta mà không quay ra tấn công loài người? Huyền Hoa Kinh đã cảnh báo. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với tác hại của AI trong mối quan hệ giữa người với người. Khi AI phát triển toàn diện đến mức các nhân vật anime bước ra ngoài đời thật với cảm xúc và khả năng giao tiếp, thì bạn còn muốn chơi với một con người? Tất nhiên, với trình độ kỹ thuật hiện tại, các nhà khoa học chỉ chế tạo được các loại AI tới cấp độ 2, bao gồm Reactive và Limited Memory. Nhưng tương lai, nơi robot thông minh tự nhận thức xuất hiện và đồng hành với con người cũng không còn xa. Liệu phải có những thay đổi gì để khắc phục những mặt hại của chúng? Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng mình. Chúng mình là... Có khi hai xanh và tên